రోగాల వ్యాధులకు ఇరవై ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్న అత్యుత్తమ హోమియోపతి వైద్యం మాస్టర్ హోమియోపతి హలో ఎవ్రీవన్ ఏపీ జిపిఎస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు చర్చకు వస్తుంది అండ్ పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఈ ఏపీ జిపిఎస్ ఏంటి అని స్టడీ చేస్తున్నాయి నేషనల్ మీడియా కూడా లోతైన కథనాలు దీని గురించి ప్ర ప్రచురిస్తున్నాయి అసలు ఏపీ జిపిఎస్ గురించి ఇంత చర్చ ఎందుకు జరుగుతోంది ఇప్పుడు అనే విషయం గురించి మనం మాట్లాడబోతున్నాము లోక్సత్తా చీఫ్ అండ్ ఆల్సో మనందరికీ సుపరిచితమైన జేపీ నారాయణ గారితో సార్ నమస్కారం నమస్తే ప్రశాంతి సార్ ఇప్పుడు ఏపీ జిపిఎస్ మీరు ఇంతకుముందు ఎన్నో గవర్నమెంట్స్ని చూశారు ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ చూశారు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఎన్పిసి చూశారు ఏపీ జిపిఎస్ అనేది గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ ఇస్తూనే ఉద్యోగులకి గవర్నమెంట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద భారం పడకుండా సంస్కరణలు చేస్తోంది అలా ఉంది ఏపీ జిపిఎస్ అంటున్నారు దీనిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్ ప్రశాంతి కొంచెం అసలు ముందు ఈ పెన్షన్ గొడవ అంటే అర్థం చేసుకోవాలి సార్ లేకపోతే పై పైన ఏదో నినాదాలు హడుపులు ఎవరు బాగా అరిస్తే వాళ్ళ మాట వినిపిస్తుంది సార్ జీవితం అంతా అప్పుడు మీరు పాత్రికేయులుగా పనిచేస్తున్నారు జీవితం అంతా పనిచేసే కాలంలో పనిచేసాక వృద్ధాప్యం వచ్చాక కాస్త కొంత భద్రత ఉండాలని కోరుకోవడం తప్పు కాదు ఎవరికైనా సరే ఏ రంగంలోనే సరే పత్రికలు కావచ్చు ఆ కెమెరామెన్ కావచ్చు తోపుడు బళ్ళతో కూరగాయలు అమ్మేవాళ్ళు కావచ్చు వ్యవసాయ కార్మికులు కావచ్చు రైతులు కావచ్చు మరి ప్రైవేట్ రంగంలో ఉద్యోగులు కావచ్చు వ్యాపారులు కావచ్చు ప్రభుత్వ రంగంలో ఉద్యోగులు కావచ్చు ఆ దేశాల్లో ఏం చేశారు దానికోసం చెప్పని అమెరికాను ఉదాహరణకి తీసుకోండి అలాంటిదే బ్రిటన్లో ఫ్రాన్స్లో జర్మనీలో జపాన్లో కెనడాలో అన్ని దేశాల్లో ఉంది ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను మీకు మీరు పనిచేసే కాలంలో మీకు జీతం ఎంత వస్తుందో దానిలో ఆరు పాయింట్ రెండు శాతం పేరోల్ ట్యాక్సెస్ అంటారు అమెరికాలో అంటే మీకు ఒక ముప్పై వేలు జీతం వచ్చారు ముప్పై వేలలో ఆరు పాయింట్ రెండు శాతం అంటే సుమారుగా రెండు వేల రూపాయలు పై చెప్పి నెల నెల మీరు ఒక ఫండ్లో వేస్తారు మీ మీకు ఉద్యోగం ఇచ్చిన యజమాని ఉదాహరణ మీరు ఐ డ్రీమ్స్లో పనిచేస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్స్ కూడా అంతే డబ్బు మీ ఖాతాలో వేస్తుంది ఈ డబ్బు అంతా జమ అవుతుంది ఈ డబ్బు అంతా కూడా బాగా పెట్టుబడి పెడతారు అది స్టాక్ మార్కెట్లు కావచ్చు బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ కావచ్చు మరొకటి రకరకాలు ఉన్నాయి బాండ్స్ కావచ్చు ఇంకోటి రావచ్చు దీని నుంచి ఆదాయం పెరుగుతూ ఉండి డబ్బు ఇవాళ ఇంత మొదలైంది ఇంత మొదలవుతుంది సహజం కదా మనం దాచుకుంటే జాగ్రత్తగా పెరుగుతుంది కదా అది రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆ డబ్బులోంచి మీకు ఒక పద్ధతి ప్రకారం మీకు పెన్షన్ వస్తుంది అంటే ఇదేది విలాసంగా బతకడానికి రాదు కానీ కనీసం ఒక భద్రత ఇంతకాలం కష్టపడ్డ తర్వాత వృద్ధాప్యంలో ఏ కారణంగా నా కష్టంలోకి వస్తే తినడానికి తిండి లేకపోతే ఉండడానికి ఇల్లు లేకపోతే అది అన్యాయం కదా దానికి ఏర్పాటు ఉంటుంది అన్ని దేశాల్లో అది జరుగుతుంది మన దేశంలో విచిత్రంగా అసలు మన దేశంలో పనిచేసే వాళ్ళకి ఏర్పాటు లేదు మీకు లేదు నేను ఇక్కడ కూర్చుని చెప్పగలను మీరు సొంతంగా ఏదో తంటాలు పడ్డము మీకున్న డబ్బును పొదుపు చేసుకోవటము మరి బ్యాంకుల్లో వేసుకోవటము లేకపోతే చిన్న ఇల్లు కొనుక్కోవటము స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుకోవటము దానిలో వస్తే వస్తుంది లేకపోతే తప్ప మీకు మీ పని కాలంలో ఇలాంటి భద్రతకు ఏర్పాటు లేదు ఎవరికీ లేదు ఏ పని చేసే వాళ్ళకి అవుతా అసలు తోపుడు అసంఘటిత రంగంలో అంటే నూట ఎనభై ఐదు మంది ఉన్నది అసంఘటిత రంగంలో రెక్కాడితే డొక్కాడిన వాళ్ళు రైతులు ఉన్నారు రైతుల కష్టాలు ఎంత కష్టాలు ఉన్నారో మనకు తెలుసు అలాగే వ్యవసాయ కార్మికులు ఉన్నారు భవన నిర్మాణం చేసేటువంటి కార్మికులు ఉన్నారు ఎవరికీ లేదు ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏర్పాటు చేశారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతమంది ఉన్నారు మన సమాజంలో పనిచేసే వాళ్ళలో మూడు శాతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వంద మంది దేశంలో వివిధ వృత్తుల్లో ఇక్కడ మన అందరం పనిచేస్తున్నాం కదా ఏదో రూపంలో మూడు శాతం మంది మాత్రమే ప్రభుత్వాల్లో ఉంది రెండోది అక్కడేం చేశారు ప్రతి నెల దానిలో డబ్బుని జాగ్రత్తగా పెట్టారు ప్రభుత్వ పెన్షన్లో ఆ ఏర్పాటు చేయకుండా భవిష్యత్తు వదిలేశారు అంటే మా తరానికి పనిచేస్తే మీ తరం దానికి కట్టాలి మీ పన్నెండు డబ్బుల నుంచి మీ తరానికి పనిచేస్తే మీ తర్వాత తరం వాళ్ళు కట్టుకోవాలి అంటే మీ ఇంట్లో మీ తాతగారి కాలంలో ఎవరన్నా వంట మనిషి డ్రైవర్ ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళు పనిచేస్తున్న కాలంలో వాళ్ళ కోసం డబ్బులు కేటాయించి పెడితే ఒక భాగానే ఉండేది వాళ్ళంతా అనుభవించేసి తర్వాత తర మీద ప్రశాంతి ఇక నుంచి నువ్వు వీళ్ళందరికీ పెన్షన్ ఇవ్వాల ఆ పెన్షన్ కూడా ఏంటి అక్కడ ఆనాడు రెండు వేలు మూడు వేలకు పనిచేస్తే ఇవాళ యాభై వేలు ఇవ్వాలి డెబ్బై వేలు ఇవ్వాలి పెరుగుతూ ఉంటుంది అలా అది ధర్మమా వచ్చే తరానికి నా తరంలో పనిచేయించుకుని వచ్చే తరం మీద భారం నట్టడం ఏంటి మన సమాజంలో మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు మీకు కుటుంబం ఉంది కదా మనం ఏం చేస్తాం మన పిల్లల కోసం బతుకుతాం మనం మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసమే బతుకుతాం మన ఆశలు మన కళలు మన త్యాగాలు వాళ్ళ కోసం చెప్పినాయి మనం తిని తినక మనకు ఆశలు నెరవేరినా
అందరు కూడా అలాంటిది ప్రభుత్వం అట్లా కాకుండా ఈనాడు పని చేయించుకుని ఆ తర్వాత తరం మీద నెట్టేస్తున్నారు అది కూడా ఏమవుతుంది ఏదో కొంత మొత్తం అయితే పర్ల ధరలు పెరిగినప్పుడు ధరతో పాటు పెరిగినా కూడా ధర్మమే కానీ ప్రభుత్వోద్యోగులు జీతాలు ఇలా పెరిగిపోతున్నాయి మరి గత ఇరవై ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి గత ముప్పై ఏళ్ళుగా దాంతోపాటు పెన్షన్ కూడా పెరిగిపోతుంది అందుకనే పదివేల రూపాయలతో ఎరట్టారు అనే వాళ్ళకి డెబ్బై వేలు పెన్షన్లు ఉన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి దీంతో ఏమవుతుందంటే ఇది ఖజానా డబ్బులన్నీ కూడా ఈ పెన్షన్లకి అప్పులకే సరిపోతుంది ప్రజలకు ఒక్క పని కూడా చేయకుండా దానికి పరిష్కారం వెతకాలి ఉదాహరణకి ఈ ఈ ఈ రకంగానే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రకంగానే పెన్షన్లు రెండు వేల నాలుగు దాకా ఉండేవి అలాగే కొనసాగింది అనుకోండి ఏమవుతుందో కొన్ని లెక్కలు చెప్తాను ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకోండి మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిధి ప్రస్తావించారు ఈవేళ పెన్షన్లు దాదాపు పద్దెనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు పెన్షన్లు చెల్లిస్తున్నారు ఏడాది జీతాలు పెన్షన్లు కలిపితే అరవై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది మరి ఇంతకాలం అప్పులు చేసాగా మనం అప్పుల మీద వడ్డీల చెల్లింపులు నలభై రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు అంటే జీతాలు పెన్షన్లు అప్పుల మీద వడ్డీలు కలిపి లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఏడాది నేను ప్రభుత్వం లెక్కలు చెప్తున్నాను అంటే కొంచెం రౌండ్ ఆఫ్ చేసి చెప్తాను అంటే ప్రభుత్వానికి సొంత వనరులు ఆదాయం ఎక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పన్నుల రూపంలో ఇతరత్ర ఫీజుల రూపంలో ఎక్సైజ్ డ్యూటీలు వగైరా ఆ రూపంలో మైనింగ్ సెస్లు వగైరా అన్నీ కలిపేస్తే మోటార్ వెహికల్స్ ట్యాక్స్ అన్నీ కలిపితే ప్రభుత్వానికి వచ్చే పన్నుల ఆదాయం ఎంత సొంత ఆదాయము తొంభై వేల కోట్లు మీకు ఆదాయం తొంభై వేల కోట్లు అయితే లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్లు కేవలం జీతాలు పెన్షన్లు వడ్డీలకు అయిపోతాం అంటే ప్రజలకు ఒక్క పైసా మీరు ఖర్చు పెట్టాల దీనికి అప్పు చేయాల్సి వస్తుంది మీ పన్నుల డబ్బులు కాకుండా మీకు రాష్ట్రానికి వచ్చిన పన్నుల డబ్బులు కాదు దానిలో జీఎస్టీ మన వాటి అంతా కలిపి పన్ను డబ్బులు నేను చెప్పేది ఆ పన్ను డబ్బులు కాకుండా ఆ పైన దాదాపు ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు మీరు అప్పు చేస్తే జీతము పెన్షను వడ్డీ ఇవాళ సరిపోతాం ఈ రకంగానే పాత పెన్షన్ కొనసాగించామనుకోండి భవిష్యత్తుకి ఏర్పాట్లు చేయకుండా భవిష్యత్తు మీద భారం వేసేసి మీ చావు మీరు చావండి అని చెప్పిన పెన్షన్లు పెంచుకుంటూ పోయాం అనుకోండి ఇంకొక పద్దెనిమిది ఏళ్ళలో అంటే నేను కూడా నాకు నేను బతుకుండాలని ఆశ ఉన్నది మా తర వాళ్ళని కూడా చాలామంది బతుకుంటాం అప్పటికి కూడా రెండు వేల నలభై ఒకటి నాటికి మీరంతా చూస్తారు గ్యారంటీగా ఇంకొక పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నాటికి పెన్షన్ డబ్బు అరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు దాటుతుంది ఇవాళ పద్దెనిమిది వేల కోట్ల ఉంది కేవలం పద్దెనిమిది ఏళ్ళకే అంటే దాదాపు నాలుగు రెట్లు అయిపోతుంది పద్దెనిమిది ఏళ్ళల్లో జీతాలు పెన్షన్లు కలిపి రెండు లక్షల ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది ఓకే అది కూడా మళ్ళీ మూడు రెట్ల పైన పెరుగుతుంది వడ్డీల భారం లక్ష తొంభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది లక్ష తొంభై నాలుగు వేల కోట్లు ఈ మొత్తం కలిసి ఆనాడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ తర్వాత కొంచెం ఆదాయాలు కూడా పెరుగుతాయి కదా పన్నులు కూడా పెరుగుతాయిగా పన్నులు పెరిగినా కూడా పన్నుల కంటే రెండు పాయింట్ రెండు రెట్లు అంటే పన్నులు వంద రూపాయలు వస్తే రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు ఈ మూడు ఖర్చు అవుతున్నాయి ప్రజలకు ఒక్క పని చేయకుండా ఒక్క ఒక్క రోడ్డు వేయకుండా ఒక్క సౌకర్యం కల్పించకుండా ఒక్క సంక్షేమం చూడకుండా ఏ పని చేయకుండా కూడా వంద రూపాయలు మీకు ఆదాయం వస్తే రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు కేవలం జీతాలు పెన్షన్లు వడ్డీలు అవుతుంది ఇక రెండు వేల యాభైకి వస్తే ఇంకో పది ఏళ్ళు మీరు గ్యారెంటీగా ఉంటారు మా తరం వాళ్ళు ఇంకో సార్ అప్పుడు కాదు చాలామంది పోతాం ఆనాటికి మూడు రెట్లు అయిపోతుంది ఆనాడు జీతభత్యాలు కేవలం జీతభత్యాలే మీకు వచ్చే ప్రభుత్వ ఆదాయం కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది జీతభత్యాలే మిగతానే కాదు వడ్డీ చెల్లింపులు వేరుగా ప్రభుత్వ ఆదాయం కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి రెండు కలిపి మూడు రెట్లు ఉంటాయి ఇది నడిచి చెప్పానన్నా ఒక కుటుంబం మీరే ఆలోచించుకోండి మీ కుటుంబం మన కుటుంబాలు మన దగ్గర డబ్బుల సంగతి తెలుసు కదా ఈ లక్షల కోట్లు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ పదివేలు యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు అర్థం అవుతాయి కదా మీ కుటుంబం ఆలోచించుకోండి మీకు లక్ష రూపాయలు ఆదాయం వస్తుంటే లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలకు ఇంటికి ఏమీ చేయకుండా ఇంటి కట్టలేదు కరెంటు కట్టలేదు మంచినీళ్ళకి కట్టలేదు బట్టలు కలేదు పిల్లల చదువుకులేదు ఆరోగ్యానికి లేదు లేకపోతే మీ కారో స్కోటరో లేకపోతే బస్కో ఏమీ లేకుండా కేవలం అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి జీతాలు గతంలో పనిచేసేందుకు పెన్షన్లు అప్పులు చేసింది వడ్డీ కట్టడానికే లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు వాళ్ళు అవుతుంది మూడు లక్షల రూపాయలు అవుతుంది ఇంకో పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళు ఇది నడిచి చెప్పానండి ఎవరన్నా అలా చేస్తారా ప్రపంచంలో మన ప్రభుత్వాలు మనది కాదు కాబట్టి డబ్బు జనాంది కాబట్టి వచ్చే తరం నాశనమైతే మనకు నష్టం లేదు కాబట్టి వాడు చూస్తే పోతారు వాళ్ళు మందే పోయింది ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసినాయి
ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఈ వింత లేదు రెండు వేల నాలుగులో వాజ్పేయి ప్రభుత్వంలో కాస్త అడుగు తెరిచారు ఆర్థికవేత్తలు వాజ్పేయి గారి పాపం వృద్ధాప్యంలో ఉన్న ఆయనకు అంతకాలం ఉంది పాపం ఆయన పడిగి ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చింది ఆయనకి అయినా దేశాన్ని ప్రేమించిన మనిషి గొప్ప నాయకుడు కాబట్టి అప్పుడు ఆర్థిక మంత్రిగా యశ్వంత్ సిన్హా గారు ఉన్నారు అలాగే ప్రతిపక్షం అందరూ కూర్చొని ఆలోచించి ఎట్లాగిది ఇక దేశం గొప్ప కూలిపోతుంది కళ్ళదరి కనిపిస్తుంది కాబట్టి మనం కూడా కనీసం భవిష్యత్తులో గతం వదిలేద్దాం అప్పటిదాకా ఉద్యోగాల్లో చేరిన వాళ్ళకి మంచి వచ్చాడు ఒక పద్ధతి ఒప్పుకున్నాం కాబట్టి ఆ పద్ధతి చేద్దాం దేశం నష్టపోతుంది చాలా బరువు మోయాలి తప్పదు ఇక్కడి నుంచైనా క్రమక్రమంగా ఈ హారాన్ని తగ్గిద్దాం వచ్చే తరం మీద కాబట్టి అమెరికాలోనో బ్రిటన్లోనో ఫ్రాన్స్లో ఉన్నట్టుగా ఉద్యోగి కొంత డబ్బు పెట్టుకుంటాడు ఆమె కొంత డబ్బు పెట్టుకుంటుంది ఇక్కడ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఎంప్లాయర్ కాబట్టి ప్రభుత్వం పెట్టుకుంటుంది ఆ డబ్బును ఒక ఫండ్లో వేద్దాం ఆ ఫండ్ నుంచి వెళుతుంది వాళ్ళు రిటైర్ అయిన నాటికి రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఇది అమలు అవుతాను బీజేపీ ఎన్డీఏ మొదలు పెడితే కాంగ్రెస్ చాలా బాగా ముందుకు తీసుకెళ్ళి అన్నాడు మన్మోహన్ సింగ్ తర్వాత మన చిదంబరం గారు ఆర్థిక మంత్రిగా దాన్ని దాన్ని గట్టిగా కొనసాగించి అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా దీన్ని అమలు చేసిన ఒక పశ్చిమ బెంగాల్ మినహాయిస్తే ఇప్పుడు ఏమైంది ఉద్యోగులకేమో గొంతు ఉన్నది సామాజికతో పోలిస్తే బగం ఉన్నది సంఘటితంగా ఉంటారు వాళ్ళ సొంత ప్రయోజనాల కోసం అని చెప్పాను వీళ్ళంతా పార్టీలని భయపెట్టడం మొదలెట్టారు మీరు కనుక మళ్ళీ పాద్దానికి వెళ్ళకపోతే తడాఖా చూపెడతామని మీరు చూ పత్రికల్లో చూస్తున్నారు అంతు తేల్చేస్తాం అందరినీ ఓడించేస్తామని చెప్పారు వాళ్ళు ఉన్నది మూడు శాతమే మిగతా వాడు తొంభై ఏడు శాతం తొంభై ఏడు శాతం బలహీనులు గొంతు లేని వాళ్ళు కలవని వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న ముగ్గురే బలవంతులు తమ ప్రయోజనాల కోసం కలిసి పోరాడేవాళ్ళు పార్టీలు తొంభై ఏడు మందిని చూసి భయపెట్టాలా వాళ్ళు అలాగే వెర్రోళ్ళు ఎలక్షన్లో ఓటేస్తే డబ్బులు ఇస్తే ఓటేస్తారు లేకపోతే తాయిలాలు పంచుతామని కొద్ది కొద్దిగా చిన్న చిన్న తాయిలాలు ఆస్తి పెడితే వేసేస్తారు ఆ తాయిలాలు పంచేద్దాం ఏముంది ఇప్పుడు ఈ డబ్బుతో పోలిస్తే తాయిలాలు మీరు చాలా ఖర్చు పెట్టాలి ఏది అంటారు సంక్షేమం కోసం ఈ డబ్బు చూడండి సంక్షేమం డబ్బు చూడండి నథింగ్ కానీ అలా చూపెడితే వాళ్ళు ఆస్తి మీరు లొంగిపోతారు సరే కులం మతం పెడితే వాళ్ళకు పూనకం వస్తుంది వాళ్ళకి బుర్ర పని చేయదు ఎలాగోలా ఓట్లు సంపాదించవచ్చు కానీ వీళ్ళు మనం బెదిరిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు లొంగిపోతున్నారు కొన్ని పార్టీలు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒక ఐదు రాష్ట్రాలు దుర్మార్గంగా వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాయి దుర్మార్గంగా భవిష్యత్తుని నాశనం చేస్తున్నాను ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ నాకు అనవసరం నెహ్రూ గారు చెప్పారు దేశమే గెలిస్తే ఓడిపోయేది ఎవరయ్యా అలా కాకుండా దేశమే ఓడిపోతే గెలిచేది ఎవడు నువ్వు ఎన్నికల్లో గెలిచి దేశం ఓడిపోతే వల్లకాటినా నువ్వు పరిపాలించేది శ్మశాన అన్నా పరిపాలించేది ఆ మాట ఆయన చాలా విందతో చెప్పాడు ఇప్పుడు దేశం పోయినా పర్లే నేను గెలవాలి ఆ పరిస్థితికి వచ్చాం ఐదు రాష్ట్రాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాయి పంజాబ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా ఇప్పుడు వందరైనా జారిపోయారు మిగతా రాష్ట్రాలు కొంచెం ఒత్తిడి వస్తున్నారు ఆ నేపథ్యంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఒక మధనం ప్రారంభమైంది రెండుని సమన్వయం చేయాలి ఆనాడు ఏం చేశారు రెండు వేల నాలుగులో కరెక్ట్గా అమెరికా తీరిన ప్రభుత్వం డబ్బు పెడుతుంది ఉద్యోగులు డబ్బు పెడతారు రెండు వేల నాలుగు తర్వాత కొత్తగా ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగులుగా చేరిన వాళ్ళు రిటైర్ అయిన నాటికి ఇక పాత పద్ధతి వాళ్ళకి వర్తించదు అంతకుముందు రిటైర్ అయిన వాళ్ళందరూ వర్తిస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చే ఇప్పుడు ఇప్పుడు రిటైర్ అయినందరికీ పాత పద్ధతులు అడుగుతుంది ఎందుకంటే మంచి చూడు ఆ భారం మోయాలి మనం ఈ జాతి తప్పులు చేసింది ఈ పిల్లల మీద మీ తల మీద మేము భారం పెడుతున్నాం అందుకే అప్పుల భారం పెరుగుతుంది అందుకే వడ్డీల భారం పెరుగుతుంది పన్నెండు డెబ్బై వడ్డీలకు పోతుంది ఇప్పటికే వంద రూపాయలకు నూట ఇరవై ఒక్క రూపాయలు పోతుంది అని చెప్పాను కదా నేను ఇది తప్పదు కానీ కనీసం తగ్గించుకోవాలి లేదా కాలక్రమేణా దేశం బతకాలా లేదా లేకపోతే దేశం నాశనం కావడం ఖాయం మళ్ళీ మామూలు కాదు ఇది వినాశనం ఖాయం నూటికి నూరు పాళ్ళు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు పార్టీలు ఉద్యోగులు మనవాళ్లే మీ నాన్నగారు రైల్వేలో పనిచేశారని చెప్పారు మా నాన్నగారు రైల్వేలో పనిచేశారు రిటైర్ అయినారు మా తమ్ముడు రైల్వేలో పనిచేశాడు ప్రభుత్వం నుంచి పనిచేశారు మనందరికీ ప్రభుత్వం అంటే ప్రేమ మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అంటే మమకారు అక్కడి నుంచి వచ్చాం మనం కానీ ఒక పక్కన ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలని కాపాడాలి మరో పక్కన సమాజాన్ని కాపాడాలి భవిష్యత్తు తరాన్ని కాపాడాలి రెండింటిని సమన్వయం చేయాలి రాజకీయ పార్టీల బాధ్యత అది ఈ నేపథ్యంలో రకరకాల కసరత్తులు జరుగుతున్నాయి ఒక కసరత్తు ఏమిటంటే మీరు ఏదన్నా చేయండి ఉద్యోగులు కాస్త ఇప్పుడు ఏమండి ఈ డబ్బు మీరు దానిలో పెడుతున్నారు ఆ డబ్బులు అంతా ఎక్కడో స్టాక్ మార్కెట్లో పెడితే మొత్తం కుప్ప కూలిపోయింది అనుకోండి మాకు భవిష్యత్తులో ఏమవుతుంది అని ఆందోళన ఉంటుంది కాబట్టి ఆందోళన లేకుండా ఏం చేయాలి ఉదాహరణకి ఉద్యోగులకి ఈ డబ్బు ఎక్కడ పెట్టాలో వారికి ఛాయిస్ ఇవ్వచ్చు వారి పేరుతో డబ్బు ఉంది కదా ప్రభుత్వం పెట్టిన డబ
అలాగే మరొకటి రకరకాల ప్రక్రియలు కాబట్టి ఒక పక్కన ఉద్యోగులకు కొంత భరోసా కావాలి రెండో పక్కన సమాజాన్ని కాపాడాలి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడాలి ప్రభుత్వాలు కుప్ప కూలిపోకుండా ఆపాలి భవిష్యత్ తరం మీద భారం లేకుండా వచ్చే తరానికి న్యాయం చేయాలి ఈ సమతూకాన్ని పాటించే ప్రయత్నం జరుగుతుంది దానికి నేను ఆ ఐదు రాష్ట్రాలు మినహాయిస్తే మిగతా అన్ని రాష్ట్రాల్లో అన్ని పార్టీలను అభినందిస్తున్నా తెలంగాణ తీసుకుంటే కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ తీసుకోండి అంతకుముందు అంతకుముందు ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి కదా అంతకుముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఉంది నిలబడ్డారుగా నిబద్ధత్వం అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుంటే అంతకుముందు ఉన్న ప్రభుత్వం కావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం కావచ్చు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కావచ్చు అలాగే తమిళనాడులో అంతకుముందు ఉన్న ఏడీఎంకే కావచ్చు ఇప్పుడున్న డిఎంకే కావచ్చు అలాగే కేరళలో కొంతకాలం పాటు మార్క్సిస్ట్ ఉన్నారు కేరళ మార్క్సిస్ట్ అంటే బిలాన్ ట్రెస్ట్లో ఎక్కువ కూడా పెడతారు కదా మరి దాదాపు ఏడు నిజాల నుంచి పది నుంచి ఉన్నారు అంతకుముందు కాంగ్రెస్ వారు ఉన్నారు అలాగే మహారాష్ట్రలో అన్ని పార్టీల వారు కూడా చాలా పద్ధతిలో నిలబడుతున్నారు కొన్ని రాష్ట్రాలు జారిపోయినాయి ఆ నేపథ్యంలో ఏదో రకంగా మనం దేశ ప్రయోజనాలని ఉచిత ప్రయోజనాలని కాపాడాలి దానికి ఇది ఒక మార్గం గ్యారంటీ పెన్షన్ అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలనే కాపాడాలి అయ్యో మా డబ్బు అంతా పోతుందేమో అన్న భయం లేకుండా భరోసా ఇచ్చే ఏర్పాటు అదే సమయంలో భవిష్యత్తు నాశనం చేయకుండా దేశాన్ని వల్లకాడు చేయకుండా నేను చాలా కావాలని మాట మాట్లాడుతున్నాను వల్లకాడే దీనిలో ఇది మరి ఆషామాషి కాదు నేను నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను నా నోటి నుంచి అత్యోక్తులు రావు అబద్ధాలు రావు ఈ దేశ భవిష్యత్తు అంధకారం అయిపోతుంది వచ్చే తరం భవిష్యత్తును కాపాడకపోతే పన్నుల డబ్బు మొత్తం ఇచ్చినా కూడా జీతభత్యాలకు చాలకపోతే జీతాలు ఇవ్వడానికే పన్నులు మనం అప్పులు చేయాల్సి వస్తే ప్రజలకు ఒక్క పని తరక్కున్నా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏమవుతుంది భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది ఈ దేశంలో మిగతా తొంభై ఏడు శాతం మంది జనం సంగతి ఏంటి కాబట్టి ఏదో రకంగా ఒక పరిష్కారం కావాలి ఆ పరిష్కారం కోసం జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇదంతా గట్టిగా నడిపిన వాళ్ళు అంతకుముందు వాజ్పేయి ప్రభుత్వం తర్వాత మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వం మర్చిపోకండి దాని తర్వాత ఇప్పుడు మోదీ ప్రభుత్వం అంతే గట్టిగా పట్టుదలగా కూర్చున్నది దేశ ప్రయోజనాల కోసం వాడు కూడా నాదే పోయింది వాళ్ళు ఓటేస్తే రేపు దేశ నాశనం అయితే పర్లేదు అనుకోవచ్చుగా అనుకోవట్లా అలాగే ఈ ఐదు రాష్ట్రాలు మినహాయిస్తే పశ్చిమ బెంగాల్ మినహాయిస్తే వాళ్ళు మొదటి నుంచి రాలేదు కాబట్టి మిగతా ఇరవై మూడు రాష్ట్రాలు గట్టిగా నిలబడ్డాయి వాళ్ళందరినీ అభినందించాలి అంటే దేశ ప్రయోజనాల కోసం తాత్కాలికమైన రాజకీయాలు పక్కన పెట్టే వాళ్ళు గొప్ప హీరోలా ఇవాళ ఎన్నికలు నగడం కోసం దేశం తగలడినా కూడా అభ్యంతరం తిన వాళ్ళు హీరోలా మనం ప్రజలు ఆలోచించాలి నేను నిష్కర్షగా చెప్తున్నాను ప్రజలు ఆలోచించాలి ఎవరు మన కోసం ఉన్నారు ఎవరు మన పిల్లల కోసం ఉన్నారు ఎవరు దేశ వినాశనం కోసం ఉన్నారు ఎవరు దేశ భవిష్యత్తు కోసం ఉన్నారు ఈ మాటలు ఎంత ప్రస్ఫుటంగా ఎవరు మాట్లాడట్లేదు అందరికీ తెలుసు సామాన్యులకు తెలియదు చదువుకున్న వాళ్ళకి బ్యాంకర్లకి ఆర్థికవేత్తలకి రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు పత్రికలకు తెలుసు మాట్లాడితే మనకెందుకు కూడా మన తిడతారేమో భవిష్యత్తు తరాన్ని నాశనం చేసి కొంతమందికి భయపడేది మూర్ఖత్వం నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మనిషిని ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన వాడిని కానీ ప్రభుత్వం ఉన్నది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నది ఎన్నికైనా ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఉన్నది ప్రజల కోసం కానీ ప్రజలు వీళ్ళ కోసం లేరు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఎన్నికైన వాళ్ళు ఎంపిక అయిన వాళ్ళు జీతం తీసుకునే వాళ్ళు ప్రజల కోసం ఉన్నారు ప్రజలు పదవుల్లో కూర్చున్న వాళ్ళకి బానిసలు కాదు వాళ్ళ పల్లకీలు మోసే బోయులు కాదు ప్రజలు పన్నులు కట్టేది ఉమ్మడి అవసరాల కోసం అని చెప్పాను తమ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం అని చెప్పాను ప్రజలు నాశనం అయిపోయి మీకు రౌడీ కప్పంగా కట్టడంలా కానీ మన రాజకీయ పార్టీలు మన తీరు మాకు అధికారం ఉంది రౌడీ కప్పం మీకు ఏం చేయక్కర్లేదు మీ చావు మీరు చావండి మంచి చదువు కావాలా డబ్బులు ఇచ్చి ప్రైవేట్ స్కూల్లో పెట్టినా చదువు రావాలి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఏమవుతుందో మనం చూస్తున్నాం జీతాలు ఇవ్వట్లేదు గవర్నమెంట్లో బ్రహ్మాండంగా ఇస్తున్నారు బిల్డింగ్లు కట్టలేదు బ్రహ్మాండంగా కట్టుకున్నారు ఆరోగ్యం కావాలా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు ఎంత ఖర్చు అవుతున్నా మనకి తెలీదా ఆయన అడగాలి ఏం కాదు మీ మీ జీవితంలో మీకు తెలీదా మరి ఎందుకు కొడుతున్నా పనులు రోడ్లా ట్రాఫిక్కా పోలీస్ స్టేషన్లా లేకపోతే కోర్టుల కేసులా ఇతర మౌలిక సదుపాయాల ఎందుకోసం ఇవన్నీ ప్రభుత్వాలు ఎందుకు పన్నుల డబ్బు ఎందుకు ప్రజలకి సేవలు ఉంది వర్షం వస్తే వరదల కాబట్టి మన దేశంలో ఇప్పటికి కూడా ఒక ఫ్యూడల్ పద్ధతి ప్రాచరికం పద్ధతి అధికారంలో కూర్చున్న వాడిది రాజ్యం నా ఇష్టం ఎవడి ఇష్టం కాదు ఎవడి బాబు గారి సొమ్ము కాదు ప్రజల సొమ్ము ప్రజల కోసం ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి కానీ ప్రభుత్వాల కోసం ప్రజలు జరిగి ఆ నేపథ్యంలో దీని వల్ల పార్టీలు పక్కన పెట్టండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే కోపం అంటే మీరు ఎన్నికల్లో పోటీలో ఆయన ఓడించండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోపం అంటే ఆయన ఎన్నికల్లో పోటీలో ఓడించండి కానీ మీ మీ కోపాలని జాతి
నిష్కర్షగా ఈ మాట చెప్తున్నారు నాకు ఏ పార్టీ అన్నా కూడా కోపం లేదు ద్వేషం లేదు కానీ బాధ ఉన్నది వాడు చేస్తున్న పనుల పట్ల ఏపీ జీపీఎస్ గురించి ప్రస్తుతం ఇంత చర్చనీయాంశంగా ఎందుకు మారింది పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళకి అంటే మనం ఒక దారి చూపిస్తున్నామా దాని గురించి ఏమంటారు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఒకటి ఉద్యోగులకి వాళ్ళ బ్లబ్బెలాగా పెట్టుబడి పెట్టాలని చెప్పేసి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉండటం ఒక మార్గం రెండు పెన్షన్కి ముందుగా ఏర్పాట్లు చేస్తూనే ఒక స్థాయి కంటే పడిపోకుండా నాకు జీవితంలో రిటైర్ అయిన తర్వాత నాకు భద్రత ఉందని నమ్మకం ఇప్పుడు గ్యారెంటీ పెన్షన్ పద్ధతి అది అక్కడ ఖజానా భారం పడుతుంది కానీ ఇంత భయంకరంగా భారం పడుతుంది ముందుగానే డబ్బులు పెట్టడం జరుగుతుంది అయినా కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ డబ్బులు చాలకపోయినట్టయితే అనుకున్నటువంటి కనీసం ఒక మాదిరి కనీసం రావడానికి అప్పుడు ప్రభుత్వం భరోసా ఇస్తుంది ఒక భరోసా కోసం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నమూనాలు ఆలోచించవలసినవి ఈ ప్రయోగాన్ని మనం అంతా స్టడీ చేసి అందుకనే రేపు నవంబర్ నాలుగో తారీఖున జాతీయ స్థాయిలో లోక్సత్తా ప్రజాస్వామ్య పీఠం ఒక జాతీయ సదస్సును ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి రౌండ్ టేబుల్ ఊరికి ఉపన్యాసాలు ఒకటి తప్పుడు కాకుండా మూడు అంశాలు ఒకటి దేశాన్ని ఆర్థికంగా ఈ విషయంగా ఇలా దాడులు పెట్టడానికి రాజ్యాంగాన్ని చట్టాన్ని జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న యూనియన్ ప్రభుత్వాన్ని వారికి ఉన్న బాధ్యత నిలవ ఉపయోగించాలి రెండు ఒక పక్కన ఉద్యోగులకి భరోసా కల్పిస్తూ భవిష్యత్తు పట్ల భయం లేకుండా చేస్తూ భవిష్యత్ తరాన్ని కాపాడి ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడడానికి మార్గాలు ఒకటి రెండు మూడు ఎట్లా చేయాలి దానిలో ఉదాహరణకి ఇలా ఈ గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్ జాతీయ స్థాయిలో ఆలోచిస్తున్నారు ఇలాంటి పద్ధతి దీనిలో ఇంకా వివిధ దేశాలు వివిధ నమూనాలు ఉన్నాయి ఈ పద్ధతులు చేయాలి మూడు ఈ మూడు శాతం మంది కన్నా కూడా మిగతా తొంభై ఏడు మంది శాతం సంగతి ఏంటి ప్రశాంత సంగతి ఏంటి మరి ఈ మిగతా తొంభై ఏడు శాతం మందికి రకరకాల ఉన్నారు ప్రైవేట్ రంగంలో ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు మిగతా సంస్థలు ఉద్యోగాలు చేసే ఉన్నారు సొంత వృత్తులు వ్యాపారాల్లో ఉన్నారు రికార్డుతో డొక్కాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఏ రోజు ఆ రోజు గురితో బతికే వాళ్ళు ఉన్నారు క్రమక్రమంగా వీళ్ళకి జీవన భద్రత కోసం ఏర్పాట్లు ఎలా చేయాలి అది అసలు ప్రశ్న మర్చిపోయినాం ఈ గొడవల్లో తొంభై ఏడు శాతం మనుషులకి రిటైర్ అయిన తర్వాత వయసు మళ్ళీ లేక వాళ్ళకి జీవన భద్రత మనం మర్చిపోయినాం మన గొడవ అంతా మూడు శాతం గురించి ఇంత పెద్ద ఉద్యమాలు చేస్తున్నాం ఈ తొంభై ఏడు శాతం మందికి ఒకరోజు చేయలేం ఒక ఇరవై ఏళ్ళలో ఇరవై ఐదు ఏళ్ళలో క్రమక్రమంగా ఎట్లా చేయాలి ఈ మూడు అంశాలు చాలా లోతుగా అర్థం చేసుకుని చర్చించి ఒక అవగాహన దేశం రావడానికి పార్టీలకు అత్యంత ఆర్థికవేత్తలు జాతీయ స్థాయిలో రాజకీయంలో కీలక పాత్ర వహించిన వాళ్ళు ప్రస్తుతం రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళని ఎవరిని పిలవట్లేదు ఎవరు ఒకరిద్దరిని వాడు నమూనా చూపెట్టడం కోసం కాబట్టి ఇది దేశ సమస్య వచ్చే తరం సమస్య ఇది పార్టీల సమస్యగా భావించుకోరు ఇది ఎన్నికల సమస్యగా భావించుకోరు దురదృష్టం కొద్దీ కొన్ని పార్టీలు బాధ్యతని విస్మరించి తాత్కాలికమైనటువంటి ఎన్నికల ఎత్తుగడల కోసం దేశ దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను సర్వనాశనం చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు ఇప్పటిదాకా ఈ దేశంలో ఇంత ఉపద్రవం జరగలేదు ఇప్పుడు ఆ ఉపద్రవం అంచున ఉన్నాం ఈ నేపథ్యంలో ఈ దేశాన్ని కాపాడాలంటే మనం అంతా కూడా కనీసం నిజము తెలిసిన వాళ్ళు ఏం జరుగుతుందో అంకెలు అర్థమైన వాళ్ళు ప్రాణమూర్తి పోరాడకపోతే నాలాంటి వాళ్ళు మా తనవాళ్ళ కూడా మా జీవితకాలం వృధ అంటే మా పిల్లల భవిష్యత్తుని మన వచ్చే తరం భవిష్యత్తు అంతకరించి డబ్బు ఉన్నవాడు పిల్లలు అలాగే వాడు చూసుకుంటాడు మధ్యతరగతి సామాన్యుల పిల్లల సంగతి ఉంది వాళ్ళ భవిష్యత్తుని ప్రభుత్వాలు కాపాడలేకుండా నాశనం చేస్తుంటే మనం అంతా మౌనంగా ఊరుకుని వెళ్ళిపోవాల్సింది అందుకే ఇంత గట్టిగా నేర్పట్టుకుంటాం సార్ దీంతోపాటు పిఆర్సీ పెన్షన్స్తో పాటు పే రివిజన్ కూడా ఉంటుంది సో అందుకని ఇప్పుడు ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు పే రివిజన్లు ఎంతో కొంత పెట్టండి కానీ ఇప్పటికే నేను బహిరంగ చెప్తా పై స్థాయి ఉద్యోగాల్లో తప్ప ప్రభుత్వంలో ఒక మధ్య దిగువ స్థాయి ఉద్యోగాల్లో ప్రైవేట్ మార్కెట్లో మీ కంపెనీలో కానీ లేకపోతే ప్రైవేట్ సంస్థల్లో కానీ మార్కెట్లో కానీ ఇక్కడ పదివేల రూపాయలు వస్తే ప్రభుత్వంలో నలభై వేల రూపాయలు వస్తాయి అవునా కదా మీరు చెప్పండి ప్రేక్షకులను ఎవరైనా అడగండి అదే పనికి బయట పదివేల ఇరవై ఇరవై పని ఇరవై వేలు వస్తే ప్రభుత్వంలో యాభై అరవై వేలు వస్తాయి కొన్ని సందర్భాల్లో డెబ్బై ఎనభై వేలు లక్ష వస్తాయి పెన్షన్ కూడా అదే రీతిన పెంచుతూ పోతుంటే ఇక్కడ జీతం కంటే ఆ పనికి పెన్షన్ రెండు రెట్లు మూడు రెట్లు వస్తుంది అందుకే భారం అది కూడా భవిష్యత్తు మీద భారం వేస్తున్నారు మీకు అంకెలు మనకు అర్థమైతే తెలుస్తుంది పెద్ద గొప్ప పరిజ్ఞానం అక్కర్లా తెలివితేటలు గొప్పగా అక్కర్లా మనందరికీ ఇంకెత జ్ఞానం ఉన్నది అయినా కూడా మళ్ళీ ప్రతి ఐదాళ్ళకి పెట్టేసి మళ్ళీ ఇంకొక యాభై శాతం మళ్ళీ ముప్పై శాతం మళ్ళీ నలభై శాతం మార్కెట్లో అదే పని చేస్తుంటే మొత్తం ప్రభుత్వంలో పనిచేసేవాడు మళ్ళీ చెప్తున్నా మూడు శాతం మంది ప్రభుత్వంలో చేసేవాడు తొంభై ఏడు మంది బయట మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక డ్రామా ఆడుతున్నాం ఈ దేశం అన్ని పార్టీలు డ్రామాలు ఆడుతున్నాయి రెండు వందల ఉద్యోగా
వాళ్ళ ఉపాధి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్రభుత్వం నుంచి రాదు ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి వస్తుంది అదే పని చేస్తే వాళ్ళకి పది రూపాయలు ఇచ్చి ప్రభుత్వంలో నాకు యాభై రూపాయలు ఇచ్చి ఆ యాభై ఇంకా పెంచుతూ పోయి ఈ దేశాన్ని ఏం చేద్దామని ఇది మర్చిపోయాం మనం ఈ దేశంలో మధ్యతరగతి కూడా ఒక ఉన్మాదులు అయిపోయినారు ప్రభుత్వోద్యోగం 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 ఎక్కడున్నాయా నువ్వు తల్ల కింద తపస్సు చేయి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు లేని ఉద్యోగాలని లేని ఉద్యోగాలు సృష్టించడం సాధ్యం కాదు డబ్బులు ఏవి అవసరమేది పని ఏది ఉద్యోగాలు ప్రపంచం ఎక్కడా ప్రభు ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి వస్తే ప్రభుత్వం నుంచి రావు కానీ నటన ఏం చేస్తున్నారు ప్రకటన చేస్తే లక్షల మంది వస్తారు ఇంకా లక్షల మంది పోటీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కొద్ది సాయంత్రం దగ్గర చర్చ చేద్దాం దాని చుట్టూ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అది ఇది కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం లేకపోతే ఏదో భ్రమ కలిగించడం కోసం మీకు అర్హత వయసును పెంచాం ముప్పై ఏడు ముప్పై ఐదు చేసాం ముప్పై ఐదు దాకా నాకు ఉద్యోగం వస్తానుకుంటే ఏం లేదు ఆరు వందల మందికి వచ్చేది నలభై దాకా చేయి తొంభై దాకా చేయి ఎంతైనా చేయి ఆరు వందల మందికి వచ్చేది ఇది ఒక డ్రామా అయిపోయింది ప్రజలతో నిజం చెప్పడం చేత కాక ధైర్యం లేక మంచి పాలన ఇవ్వలేక ఇవ్వాలన్న కోరిక లేకపోతే సత్త లేక దేశాన్ని దోచుకోవటంలో మరిగిపోయినటువంటి నాయకత్వం అన్ని రంగాల్లో కూడా ప్రజల్ని మోసం చేయటంలో ఆరి తీరారు అందుకే కొన్ని పరుషమైన మాటలు ఆ నోటి నుంచి ఇలాంటి మాటలు చాలామంది ఊహించరు కానీ ఆ కోనలమ్మ పదాల్లో ఆరుద్ర గారు చెప్పాడు నిజము తెలిసిన వాడు నిజము చెప్పని నాడు ప్రజకు జరుగుని తీరు నేను చెప్పింది అబద్ధమైన ఒక్కళ్ళని చెప్పాను నేను సవాల్ చేస్తున్నా నేను కొన్ని అంకెలు చెప్పాను కొన్ని విషయాలు చెప్పాను కొంత బాధను చెప్పాను కొంత తర్కం చెప్పాను ఇది అబద్ధమని వవరణని చెప్పాను నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా ఇది నిజమైతే ఎదుర్కొందాం భవిష్యత్తును కాపాడుకుందాం అంతేగాని దొంగ మాటలు మాట్లాడదు ప్రజల్ని మోసం చేయదు మన బిడ్డల భవిష్యత్తుని మన కళ్ళతో మన వేళ్లతో నాశనం చేయదు ఇప్పుడున్న రాజకీయ ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఓల్డ్ స్కీమ్ ఓపీఎస్ ఆ ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్కి అసలు భవిష్యత్తు ఎందుకంటే దుర్మార్గంగా ఒక ఐదు రాష్ట్రాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయి అంటున్నారు అంటే ఏ ధైర్యంతో లేకపోతే ఎలాంటి లాభాలు ఐదు రాష్ట్రాలు పతనం ఆరు రాష్ట్రాలు బెంగాల్తో సహా బెంగాల్ పతనం అనివార్యం కాబట్టి ఇప్పుడు దానికి ఒక కసరత్తు ఇంకోటి చేయాలి ఆ కసరత్తు అంటే మీ మీ రాష్ట్రం మీ ఇష్టం కానీ రాజ్యాంగ నిర్మాతలు అంబేద్కర్ చాలా ముందు చూపుతో గొప్ప పని చేశారు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ భవిష్యత్తుకి భరోసా ఇచ్చేది రాష్ట్రాలు కాదు జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం ద క్రెడిట్ ఆఫ్ ది యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా రాజ్యాంగంలో వాడిన పదజాలం చెప్తున్నాను ది క్రెడిట్ ఆఫ్ ది యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా దేశ ప్రభుత్వాల పరపతి కానీ క్రెడిట్ ది క్రెడిట్ ది పరపతి లేకపోతే ఆర్థిక భరోసా కానీ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఆర్థిక స్థాయిలో ఈ రెండు కూడా జాతీయ ప్రభుత్వం బాధ్యత అమెరికా లాగా కాదు మనం అమెరికాలో ఒక రాష్ట్రం దివాళ తీసేయచ్చు కొన్ని రాష్ట్రాలు ఇన్సాల్వెన్సీ డిక్లేర్ చేస్తాయి బ్యాంక్ రెట్ అయిపోతాయి ఒక నగరం దివాళ తీయచ్చు డెట్రాయిట్ నగరం దివాళ తీసింది ఇది కార్లను ఉత్పత్తి చేశాను ప్రపంచంలోనే కార్ల ఫ్యాక్టరీలకి అది రాజధాని లాంటిది ఒకప్పుడు దివాళ తీసింది మన దేశంలో అది సాధ్యం కాదు ఆర్థిక బాధ్యత తుదకు ఎవరు అప్పు తీసుకున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పు తీసుకోవచ్చు తెలంగాణ తీసుకోవచ్చు మరో రాష్ట్రం తీసుకోవచ్చు తుది బాధ్యత జాతీయ స్థాయి కాబట్టి రాజ్యాంగంలో జాగ్రత్తగా ఏర్పాట్లు చేశారు రాష్ట్రాలు వాళ్ళకు ఉన్న డబ్బులు ఏం చేస్తాయో వాళ్ళ ఇష్టం లేని డబ్బులు చేసే హక్కు వాళ్ళకి లేదు కాబట్టి దాన్ని పర్యవేక్షించి కొన్ని పద్ధతులు ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత యూనియన్ ప్రభుత్వానికి ఉన్నది రాజ్యాంగంలో రెండు వందల తొంభై మూడు అధికారం ఉన్నది దానికోసం అని చెప్పాను ప్రతి అప్పుకి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఎంత తప్పులు చేస్తున్నారు నలభై రెండు వేల కోట్లు ఈ సంవత్సరం వడ్డీలు కట్టారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చే ఆడేది పెరుగుతుంది ప్రతి అప్పుకి ఢిల్లీ అనుమతి కావాలి రాజ్యాంగం ప్రకారం రాజ్యాంగంలో మొట్టమొదటి పెట్టారు ఇప్పటిదాకా కళ్ళు మూసుకుని ఇచ్చారు అనుమతులు రేపటి నుంచి అయ్యా నీ ఉన్న డబ్బులతో సద్వినియోగం చేస్తే ఓకే కానీ అప్పు చేసిన డబ్బు పెట్టుబడులకు వెళ్ళాలి కానీ తినేయడానికి కాదు అది పెట్టే బాధ్యత జాతీయ స్థాయికి ఉన్నది అట్లాగే పెన్షన్ మీ ఇష్టం పెంచుకోవాలంటే రాజకీయంగా మంచి కాదని చెప్తాము కాదు మేము చేస్తామంటే ప్రజలు మీకు ఓటేస్తే మీరు చేసుకోండి కానీ పెన్షన్ డబ్బులు వచ్చే తరం మీద భారం నెట్టే హక్కు మీకు లేదు ఈవేళ పెన్షన్ డబ్బులను బడ్జెట్లో నుంచి పెట్టండి ఎక్కడ చేస్తారో మీకు అమ్మకాలం ఈ రెండు పెట్టాం అనుకోండి ఒకటి అప్పు చేసిన డబ్బుతో పప్పు కూడి తినకుండా వచ్చే తరం కోసం పెట్టుబడి పెట్టాల ధర్మమే కదా ఏ కుటుంబానికి కూడా ధర్మమే కదా యుద్ధం వచ్చిందనుకోండి అప్పుడు అలా కోవిడ్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఇది వేరు విషయం అది పెద్ద ఉపద్రవాలు మామూలు టైంలో మీకు వచ్చే ఆదాయంతోనే కదా మీరు పెట్టాల్సింది ఖర్చు అప్పు చేస్తే పెట్టుబడి పెట్టడం అనే ధర్మమే కదా ఏ కుటుంబం అయినా కూడా మన కుటుంబాలు అలాగే ఆలోచిస్తాం కదా మనం ప్రభుత్వం ఆ పని చేయాలి మొట్టమొదటిది గోల్డ్ స్టాండర్డ్ అంటారు దాన్ని రెండోది
పుట్టిన పిల్లల మీద భారం వేసే హక్కు నీకు ఎవడు ఇచ్చాడు వాళ్ళకి ఆస్తులు పెంచకుండా తప్పు కదా కాబట్టి ఈ రెండు షరతులు పెట్టే బాధ్యత ఢిల్లీకి ఉన్నది విస్మరించారు ఇప్పటిదాకా మనం పట్టుబట్టి ఆ బాధ్యత నిలబెట్టాం అనుకోండి ఐదు ఆరు రాష్ట్రాల్లో కూడా మీ ఇష్టం ఏం చేస్తారు భవిష్యత్తు నాశనం అయితే ఆర్థికంగా ప్రజలు ఓటు చేశారు కాబట్టి కానీ భవిష్యత్తు మీద అదనంగా భారం పెట్టే హక్కు మీకు లేదు ఈ కారణం ఇప్పుడే ఆ భారాన్ని మోయండి మీరు ఆ ఏర్పాట్లు చేయడం సాధ్యం మన అదృష్టం కొద్దీ మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు చాలా ముందు చూపులు ప్రదర్శించారు చాలామంది రాజ్యాంగం అదేది అంటుంటారు తెలియక ఏ రాజ్యాంగం అయినా కూడా పరిపూర్ణం కాదు అవసరం అయితే మార్చుకోవచ్చు చాలాసార్లు మార్చుకున్నాం కానీ మౌలికంగా మన రాజ్యాంగంలో ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించి ఏర్పాట్లు చేశారు దాన్ని ఉపయోగించుకోవటమే అలాగే వాజ్పేయి గారి ప్రభుత్వం కానీ మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వం కానీ అలాగే రాష్ట్రాలు పార్టీలని కలిసి వచ్చి చాలా ముందు చూపుతో ఏర్పాట్లు చేశారు ఆ ఏర్పాట్లు కొనసాగించడం ఇప్పుడు వెనక్కి వెళుతున్నాం కొత్తగా ఏం చేయకర్రా బాగు చేసిందని నాశనం చేస్తున్నాం వెనక్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ అనేది ఖచ్చితంగా అందరికీ ఉపయోగపడేది అండ్ ఉద్యోగులకి ఇటు ప్రభుత్వానికి కూడా మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ కరెక్ట్ ఏ ప్రభుత్వం అయినా కూడా ఏ పార్టీ అని ఆలోచించాల్సిన అది అటు కొన్ని వర్గాల ప్రయోజనాలనే కాపాడారు వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి ప్రతి మనిషి శీత కష్టాలు శీతకే పేత కష్టాలు పేతకే బాధ లేని మనిషి ఒకటి ఉంటాడు ప్రపంచంలో బిల్ గేట్స్ అడిగితే నా సమస్యలు నాకు ఉన్నాయని అంటాడు కాబట్టి ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలని కాపాడాలి మిగతా తొంభై ఏడు శాతం సమాజ పరిజనాలని కాపాడాలి ఆర్థిక వ్యవస్థ భవిష్యత్తుని కాపాడాలి వచ్చే తరం మీద భారం లేకుండా చేయాలి అది కాకుండా పోతే మీ నాయకత్వానికి అర్హత లేదు అట్లా ఆలోచించకపోతే మీకు నాయకత్వానికి అర్హత లేదు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అర్హత ఉండకూడదు దేశం నాశనమైనా సరే నేను ఎన్నిక కావాలి రేపు ఏమైతే నాకేం కావాలనుకునేవాడు నాయకత్వానికి పనికిరాడు ఏ పార్టీ వాడైనా సరే సార్ ఏపీ జీపీఎస్ కన్నా కూడా అంటే మీరు అనొచ్చు అసలు ఈ జీపీఎస్ ఇంప్లిమెంట్ అయితే చాలు అని బట్ దీనికి ఇంకొంచెం బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఇంకా బాగా సంస్కరణ ఇందాక చెప్పాను కదా ఉదాహరణకి ఆ డబ్బు మీద ఆ ఉద్యోగకే స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు మీరు పెట్టుబడి ఎట్లా పెట్టాలని చెప్పాను అది నా దృష్టిలో నేను నిర్ణయం చేశాను కదా నాకు ఆ సంతోషం ఉంటుంది నేను ఛాన్స్ తీసుకుంటాను ఇంకో విషయం చాలామంది మర్చిపోయినారు పాత పెన్షన్లో మీకు పెన్షన్ అంతకాలం వస్తుంది మీరు చచ్చిపోయాక మీకేం రాదు ఫ్యామిలీ పెన్షన్ వస్తే వస్తుంది అంత తర్వాత ఏం రాదు ఇప్పుడు ఈ పెన్షన్ మొత్తం చనిపోయాక మీ కుటుంబానికే వెళుతుంది యాభై లక్షలు కావచ్చు కోటి రూపాయలు కావచ్చు అందరూ మాట్లాడదు ధనుకు చోరా మాట్లాడట్లా మీ పేరుతో జమ అయింది ఆ డబ్బు మీకు పెన్షన్ రావడమే కదా జీవితకాలం మీరు పోయాక ఆ డబ్బంతా మీది మీ కుటుంబానిది మీ పిల్లలది అయినా కూడా అన్యాయం జరిగిపోయింది అని పోతున్నాం మనం భవిష్యత్తు అంది భారం వేయాలంటున్నాం ఉద్యోగులు అర్థం చేసుకోవాలి మూడో విషయం ఇది ఇలా కొనసాగితే పాత పెన్షను జీతాలు వస్తాయి అనుకుంటున్నారా అరే నేను చెప్పాను కదా మీకు రెండు వేల నలభై ఒకటిలో ప్రభుత్వాల మొత్తం ఆదాయం ఉండేది లక్ష ఎనభై వేల కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మొత్తం సొంత ఆదాయం ఉండేది ఆనాడు జీతాలు పెన్షన్లకే రెండు లక్షల ఆరు వేల కోట్లు రెండు లక్షల ఏడు వేల కోట్లు ఆనాడు వడ్డీలకి లక్ష తొంభై నాలుగు వేల కోట్లు అంటే వడ్డీలు మీ ఆదాయం కంటే ఎక్కువ జీత భత్యలు మీ ఆదాయం కంటే ఎక్కువ మీకు ఎక్కడ వస్తే డబ్బులు ఇంకా మీరు భ్రమలో ఉన్నారు ఉద్యోగులందరినీ కూడా నిన్ను మనస్సు చెప్తున్నాను నా సోదరులుగా మీకు వ్యతిరేకంగా నేను మాట్లాడట్లా మీరు ఏదో ఈ డబ్బులు మీకు వస్తాయి అనుకుంటున్నారు నేను ఖాయంగా చెప్తున్నా మీకు జీతాలు అందవు పెన్షన్లు రావు ఆ డబ్బు లేదు ఉంది అనుకుంటున్నారు మీరు ఇలా పెంచుకుంటూ పోయి భవిష్యత్తు మీద భారం వేస్తే ఇప్పటికే చాలా రాష్ట్రాల్లో జీతాలు ఆలస్యం అవుతున్నాయి అవునా కదా ఇరియర్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఇవ్వాల్సి ఉంటే బకాయిలు ఉంటే ఆలస్యం అవుతున్నాయి పదుల వేల కోట్ల రూపాయలు కాంట్రాక్టర్లు కానీ ఇతరులు కానీ పనిచేసి ప్రభుత్వానికి అంతా పూర్తి అయిపోయి ఆ డబ్బులు చెల్లించని చెప్పంటే అహోరాత్రాలు పరితపిస్తున్నారు డబ్బులు అంతక నిజమా కదా కనుక్కోండి మీరు ఒకసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కనుక్కోండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి డబ్బులు అవసరం అని కనుక్కోండి ఆరోగ్యశ్రీకి డబ్బులు చెల్లించాలని చెప్పంటే కన్నీళ్లు కాలుస్తున్నారు ఆసుపత్రుల వాళ్ళు ఇప్పటికే ప్రభుత్వాలు తమ బాధ్యత నెరవేర్చలేకపోతున్నాయి ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేకపోతున్నాయి జీతాలు ఆలస్యం అవుతున్నాయి పెన్షన్లు ఆలస్యం అవుతున్నాయి నేను ఖాయంగా చెప్తున్నాను ఇది బాగా తెలుగు ప్రజలు దేశ ప్రజలు నూటికి నూరు పాటు అర్థం చేసుకోవాలి ఇదేదో మనకి ఈ ఈ పద్ధతి ఆ పద్ధతి రెండింటికి మధ్య మనం వైరుధ్యం అనుకుంటే ఏం లేదు మీరు పాత పెన్షన్ పద్ధతి కొనసాగించాలంటే కొన్నేళ్ళు పోయాక మీకు జీతాలు ఉండవు పెన్షన్లు ఉండవు అక్కడ పైసా లేదు లేని దానికోసం మీరు పోరాడి దేశ భవిష్యత్తుని సంకటంలో పెడుతున్నారు మరొక మాట కూడా చెప్తున్నాను ఒక స్థాయి దాటాక అనివార్యంగా ఆర్థిక ఎమర్జెన్సీ వస్తుంది ఇక రాష్ట్రం
కాబట్టి మీరంతా భ్రమలో ఉన్నారు ఉద్యోగ వర్గాలు నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ఏదో వస్తుందన్న భ్రమలో ఉండి మీరు పోరాటాలు దిగుతున్నారు ప్రభుత్వాలని పార్టీలని మెడలు ఉంచుతున్నారు వాళ్ళు కూడా భవిష్యత్తులో చస్తా చచ్చారని చెప్పిన వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్తున్నారు గురి ఎన్నికలు నాలుగు ఓట్లు వస్తే చాలని చెప్పని అది జరిగే పని కాదు దేశం నాశనమో సాధ్యమే మీ జీవితాలు భవిష్యత్తులో గందరగోళం కావడం తెచ్చాయి స్వామి కార్యం నాశనం స్వకార్యం నాశనం అయినా కూడా మనం ఏదో చాలా ఉన్మాదంలో ఉన్నాం పార్టీలు కొన్ని పార్టీలు విచిత్ విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తున్న పార్టీలు కావచ్చు ముందు చూపు లేని ఉద్యోగ సంఘాలు కావచ్చు నేను చెప్పినవన్నీ వాస్తవం ఎంకలన్నీ వాస్తవం ప్రతి నిపుణుల కమిటీ ఈ మాట చెప్పింది ఓఎస్ఎస్ అని ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు దాని ఆధారంగానే రెండు వేల మూడులో వారు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు దాని ఆధారంగానే ఈ కొత్త పెన్షన్ పద్ధతి వచ్చింది మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వం బోలంత కసరత్తు తెచ్చేసింది మన్మోహన్ సింగ్ గారు చిదంబరం గారు మౌంటెక్ సింగ్ అలేవాలి అలువాలి గారు మన రాష్ట్ర గవర్నర్గా చేసినటువంటి మాజీ ఆర్బీఐ గవర్నర్గా ఉన్నటువంటి రంగరాజన్ గారు మీరు ఎవరినైనా అడగండి మన రాష్ట్రం నుంచి ఇద్దరు ఆర్బీఐ గవర్నర్లు ఉన్నారు మీరు మన వైవీ రెడ్డి గారిని అడగండి పద్నాలుగో అధ్యక్ష సంఘం అధ్యక్షులు లేకపోతే సుబ్బారావు గారు ఆర్బీఐ గవర్నర్గా చేశారు వారిని అడగండి మీరు ఎవరినైనా దేశంలో ఆర్థిక వివరాలు తీసిన ఏ ఒక్కడైనా అడగండి మీ ఇష్టం మీ ఇష్టం నేను ఎవరినా అనట్లా ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ ప్రభుత్వము బయట ఈ కులం ఆ కులం తెలుగుడు తమిళోడు కన్నడోడు మీ ఇష్టం ఒక్కడని ఇది కాదని చెప్పాను నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా ఇంత వినాశనం జరుగుతుంటే కళ్ళ దురిగ కళ్ళు మూసి కూర్చుంటే అదంటే అంతకంటే అన్యాయం ఇంకేమైనా ఉందా సార్ అయితే ఈ జీపీఎస్లో కూడా డిఆర్ఎస్ ఎలవెన్స్లు ఇలా చాలా ఉన్నాయి సో డౌన్ ద లైన్ డిఎన్ఎస్ ఎలవెన్స్ వేరు డిఎన్ఎస్ ఎలవెన్స్ అంటే ధరలు పెరిగినప్పుడు దాంతో అంటే డబ్బు విలువ తగ్గింది అది ధర్మం నా దృష్టి నిన్న నాకు వేయి వచ్చింది అనుకోండి ఇవాళ వెయ్యి రూపాయల ధర పదకొండు రూపాయల వంద రూపాయలు ఉంది మార్కెట్లో పదకొండు వందల రూపాయలు రావడం ధర్మ ప్రభుత్వం ధరలను అదుపు చేసే ప్రయత్నం చేయాలి ఆరుబేయ చేయాలి ప్రధానంగా చేస్తారు కానీ చేసిన కొంత ఉంటుంది అది ధర్మ అది నేను కాదంటలా కానీ ప్రతి ఐదాళ్ళకి జీతాలు భయంకరంగా పెంచేసి మార్కెట్లో కంటే పది రెట్లు ఇచ్చేసి పెన్షన్లు ఆ రకంగా పెరిగిపోయి అదే పనికి మార్కెట్లో జీతం కంటే పెన్షన్ మూడు రెట్లు అయిపోతే ఇవాళ జరిగింది అది ఇప్పుడు ఒక ఉద్యోగ ఫలానా ఉద్యోగం అంటే మళ్ళీ ఆ ఉద్యోగంతా ఆ వారు ఆ పర్టికులర్గా నన్ను గొడవ పెడతారు ఏదో ఒక పనిలో చేసే ఉద్యోగి మార్కెట్లో ఇరవై వేల రూపాయలు వస్తుంటే ఆ పనే చేసి రిటైర్ అయినటువంటి ఉద్యోగికి అరవై వేలు పెన్షన్ వస్తుంటే ఇది జరుగుతుంది ఇవాళ ఇరవై వేలు ఆ పని వాళ్ళ పని చేస్తున్నందుకు ఇరవై వేలు పరిహారం గారు మార్కెట్లో వస్తుంటే ఎప్పుడో పని చేసి రిటైర్ అయిన దానికి పెన్షన్గా అదే పనికి అరవై వేలు వాళ్ళు ఇస్తే చేయని పనికి ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ ధర్మమా మరి ప్రైవేట్లో పనిచేసేవాడు ఏంటి వాడు ఏదో మనకి మన శత్రువా పాకిస్తాన్ వాడేవాడు వాడికి బతుకులేదా బతకక్కర్లేదా నేను పచ్చిగా చెప్తున్నాను ఇవన్నీ మాట్లాడట్లా అందరికి తెలుసు మాట్లాడట్లా మనకెందుకు గొడవ వీళ్ళు తిడతారు మనతో అనవసరంగా చెప్పాను ఇది అవునో కాదో చెప్పండి మీరు నేను చెప్పినవన్నీ గణాంకాలు చూడండి ఒకసారి మీరు ప్రభుత్వంలో పెన్షన్లు ఎంత ఇస్తున్నారో చూడండి సగటు పెన్షను ఆంధ్రప్రదేశ్లో సగటు పెన్షను ఆరు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఏడాదికి బయట సగటు ఉద్యోగం జీతం యాభై ఐదు వేల రూపాయలు ఉందా చెప్పండి నాకు సో ఈ రకంగా ముందుకెళ్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆర్థిక రాష్ట్రము దేశ ప్రభుత్వాలు కాదు దేశ భవిష్యత్తు ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వాలు మనకి మనందరి తరఫున ఒకవేళ తప్పుచ్చుకున్నాయి మన కోసం పనులు చేసి ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచాలి ఆ ప్రభుత్వాలు మన పెంచేది బదులు వాళ్ళు మన కిందకి లాగేస్తాయి లాగేస్తున్నాయి ఇవాళ దేశంలో జరుగుతుంది అది మన బతుకుని బాగుచేయటం మానే మనం వెనక్కి లాగుతున్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వాలు సర్వనాశనం అయితే మరి పెద్ద బాధపడక్కర్లా ప్రజల భవిష్యత్తుని సర్వనాశనం చేస్తున్నారు ఈ అప్పుల భారాన్ని అప్పులు చెల్లించేది ముఖ్యమంత్రి గారా నరేంద్ర మోదీ గారా వాళ్ళ పిల్లలా లేకపోతే అధికారులా ఈ ఉద్యోగులా మనమే చెల్లించాల్సింది రేపుతున్నా ఒకసారి పాకిస్తాన్ బండి వాడు అంటే ఏం చేస్తున్నారు చూడండి ఒకసారి మీరు వెనుజువేలా బండి ఒకప్పుడు చాలా సంపన్న దేశం అనుకున్నారు జింబాబ్వే బండి ఏమంటో చూడండి శ్రీలంకకు వెళ్ళండి జింబాబ్వేలో ఒక ఒక సంచి కూరగాయలు కావాలంటే సంచుడు కరెన్సీ నోట్లు పెట్టుకెళ్ళాలి ఆ సంచి కూడా చాలు ఒక సంచి కూరగాయలకి రెండు సంచులు కరెన్సీ నోట్లు తీసుకెళ్ళాలి అలాంటి దేశాన్ని మనం కోరుకునేది మన కళ్ళదిల కనిపిస్తుంది ప్రమాదం గత ముప్పై ఏళ్ళుగా కొన్ని మంచి పనులు చేపట్టి కొన్ని మంచి జరిగినాయి ఆర్థికంగా పెరిగి మన పిల్లల బతు కాస్త బాగుపడే అవకాశం వస్తుంది దాన్ని చేయి చేతులు సర్వనాశనం చేసుకుంటున్నాం మన అదృష్టం కొద్దీ అందరూ కలిసి పార్టీ అతీతంగా వాజ్పేయి గారి ప్రభుత్వం కానీ మన్మోహన్ సింగ్ గారి ప్రభుత్వం కానీ బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ ఇతర పార్టీలు కానీ కలిసి మన్మోహన్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు 
చిదంబరం గారు అబద్ధం చెప్పాడా అదే చిదంబరం గారు వాళ్ళు నిజం చెప్తున్నాడా చెప్పండి నాకు మాంటేగా వాళ్ళ గారు అబద్ధం చెప్పాడప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాం మనం చెప్పండి మీరేగా చేసింది ఎందుకు చేశారు బుద్ధి లేక చేశారా దేశం పట్ల నిబద్ధతతో చేశారు ఇవాళ ఏం చేస్తున్నారు దేశం నాశనం ఏమైనా పదవులు కావాలని చేస్తున్నారు నేను పేర్లతో సహా చెప్తున్నాను సో మొత్తానికి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ అనేది మాత్రం డెఫినెట్లీ ఆ వెల్కమింగ్ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ చెప్తాను కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నిలబడింది స్టాలిన్ ప్రభుత్వం నిలబడింది గతంలో ఉన్న యజూరప్ప ప్రభుత్వం కర్ణాటక నిలబడింది ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం కర్ణాటక ఊగిసలాడుతున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ గందరగోళం చేస్తుంది పాపి సిద్ధరామయ్య గారు కాస్త ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఏమవుతుందో కాదు తెలియదు నాకు అలాగే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం నిలబడింది వీరందరినీ మనసారా అభినందిస్తున్నారు ఒక ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారం ఈ మీరు ఏదన్నా చేసుకోండి భవిష్యత్తు మీద భారం పడకూడదు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ నాశనం కాకూడదు ఈ రెండు ఉండేట్టుగా మీరు ఏం చేసినా నాకు అర్థం కాదు ఆ ప్రయత్నం ఎక్కడ ఎవరు చేసినా కూడా మనం దాన్ని పూర్తిగా మద్దతు ఇవ్వాలి అక్కడ మాత్రం రాజకీయాన్ని పక్కన పెట్టండి నేను కోరేది మీరు ఎన్నికల్లో మీ ఇష్టం వచ్చిన అంశాలన్నీ పెట్టుకోండి మీకు ఇష్టం లేని వాళ్ళకి ఇద్దరం ఓటు వేయండి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఓటు మీ చేతుల్లో ఉంది నా చేతుల్లో ఉంది జనం ఓటేస్తారే కదా ప్రభుత్వాలు వచ్చేది అది మీ ఇష్టం మీరు కులం కారణంగా వేసుకోండి మతం కారణంగా వేసుకోండి మనసు కారణంగా వేసుకోండి పథకాల కారణంగా వేసుకోండి తాయిలాల కారణంగా వేసుకోండి ఇచ్చే డబ్బుల కారణంగా వేసుకోండి ఈ ఒక్క విషయాన్ని దేశ భవిష్యత్తు వినాశనం అన్న విషయాన్ని పక్కన పెట్టి పార్టీలకి అయ్యా దీన్ని పక్కన పెట్టేసి మీరు పోరాడుకోండి అని చెప్పాలి దీనికి ఏం కోరట్లా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నమస్తే అండి